মিস্টার চ্যাটার্জি আপনাকে ওসব কিচ্ছু করতে হবে না আপনি ওকে শাস্তি তো দিতে পারবেনই না উল্টে বাঁচিয়ে দেবেন ব্রো তুমি ওকে এক্ষুনি এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলো না নিন কি আশ্চর্য মিস্টার চ্যাটার্জি আপনি এই মহিলাকে প্রোটেক্ট করছেন কেন বলুন তো কাজের মেয়েকে বাঁচানোর জন্য আপনি আপনার ভাইয়ের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছেন উনি কাজের লোক হন বা যাই হন তাই বলে অনেক সময় যা খুশি করতে পারি না তাছাড়া নীল আমার নিজের ভাই ওর উপর তাই বেশি নজর রাখবো যেন কিছু ভুল না করে তাছাড়া এইভাবে ওনাকে বাড়ি থেকে বের করা ঠিক হবে না তাছাড়া ওনাকে শাস্তি দেবার অনেক উপায় আছে আর সেটা আমি বুঝবো আমারও মনে হয় ও চুরি করতে পারে না ফোনটা তো খাবার টেবিলে ছিল খাবারটা আবার লেগে যেতে পারে এই ভেবে বোধ ও ফোনটাকে সরিয়ে রাখছিল তাই বুঝি তুমি তো রাধার ব্যাপারে সব জানো দেখছি ও কখন কি ভাবে কি করে কেন করে রাধা রাধা করে এই গুণগান করাটা না আর সহ্য করা যাচ্ছে না এবার এটা বন্ধ করো রাধা যে তোমাদের উপর কি জাদু করেছে কে জানে বাবা সারাক্ষণ গুজগুজ ফুসফুস কথা হয়েই চলেছে কি বলছিলে তোমরা হুম এ বাড়িতে ঠিক কি হচ্ছে আমি জানতে চাই কিয়া বল রে ও ভাবিজি ऐसा कुछ नहीं चल रहा था वो हमारी गलती है हमने फोन लिया लेकिन छोटो बाबू को बताया नहीं लेकिन हम फोन चोरी नहीं कर रहे थे आपको फिर भी लगता है कि हम चोरी कर रहे थे तो आपको जो करना है कीजिए लेकिन हम हाथ जोड़ते हैं हमको इस घर से मत निकालिए ना ना राधा छी ता बोलबो केनो তোমাকে তো আরো বড় সুযোগ করে দেব যাতে তুমি এবারে সমস্ত জিনিস চুরি করে বাড়িটাকে একদম খালি করে দিতে পারো আর তোমাকে তো কিছু বলাও যাবে না কারণ তোমার সাপোর্টে তো এবারেতে প্রচুর লোক আছে না আর তারা সব তোমাকে বাঁচানোর জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে আর বাঁচিয়েও নেবে কি বলছেন কি হ্যাঁ ব্যাপারটা যখন বলেছি আমি দেখব তখন যা করার আমি করব আমি যেটা শাস্তি দেবো সেটা আপনি নিশ্চয়ই মানবেন বাবু আপকো জো সাজা দেনি মুজে দিজে মেরি বেটি কো মত দিজে ওকে কেন কষ্ট দেবো আপনার শাস্তি ওকে দিলে অন্যায় হবে আপনার শাস্তি আপনাকেই পেতে হবে এক মিনিট আমার বোন এত সাজু গুজু করে সকাল সকাল কোথায় যাচ্ছে নীলের কাছে যাচ্ছিস তাই তো আমার রাইট আজ আমি আর নীল একটা মুভি দেখবো তুই কি স্বার্থপর হয়ে গেছিস বলতো তোরা সিনেমা দেখতে যাচ্ছিস আর আমাকে না তো জানালি তুই সিনেমা দেখতে যাচ্ছিস না সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিস আরে বাবা আমি তোর একমাত্র দাদা এভাবে অবহেলা করলে চলে বল আরে বাবা আমি তো জানি তুই সিনেমা দেখতে যেতে চাস না যত বাজে কথা তো না মোটেই না তুই তো চাস না না সেই জন্যই আমি বলিনি কিন্তু হঠাৎ করে যে তুই আজ আমাদের সাথে যেতে চাইবি সেটা আমি কি করে জানব শুন 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 এই বাহানায় আমার তো নীলের সাথে আলাপটা হয়ে যেত না আচ্ছা বাবা ঠিক আছে আমি এর মধ্যে একদিন নীলকে আমাদের বাড়িতে ডাকবো পাক্কা 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 তাহলে সেই দিন ভালো করে ওর ইন্টারভিউ নেব তারপর বাকি কথাটা সেরে নেব এই তুই চুপ করবি আরে বাবা আমার এই বোনের বিশেষ ব্যাপারে আমি চুপ করে থাকলে তো হবে না কথা তো বলতেই হবে যেমন করে হোক বিশেষ মানুষের সাথে বিশেষ কথা বিশেষ সময় সত্যি দাদা 
তুই পারিস নিজের কষ্টটা ভুলে অন্যদের হাসি খুশি রাখতে স্বাভাবিক নয় কি মা তো অনুশ্রীকে সত্যিই ভালোবেসেছিল মা তো অনুশ্রীর মতো ভালোবাসার মিথ্যে অভিনয় করেনি দরকারের সময় আমাদের বাড়িতে থাকলো আমার দাদার নার্সিং হোমে কাজ করলো সব কাজে আমার দাদার সাপোর্ট নিল তারপর যখন সব স্বার্থ মিটে গেল তখন আমি আপনাকে ভগবান ভাবি বন্ধু ভাবি এই বলে নিজের স্বামীর কাছে নিজের বাড়িতে ফিরে গেল আমার আর কিছু বলার নেই হ্যালো আগে শুনুন আপনাকে এই বাড়িতে একদিনের জন্য ঘুমটা ছাড়া থাকতে হবে অনুশ্রী কে ডাক হ্যালো অ্যাম্বুলেন্স একটা এমার্জেন্সি কল আছে প্লিজ অ্যাড্রেসটা কপি করে নিন মাসিমা মাসিমা কি হয়েছে আপনার মাসিমা মাসিমা কথা বলুন অনুশ্রীকে ডাক সম্রাট আমার হাতে বেশি সময় নেই অনুশ্রীকে ডাক সব কী কথা বলছো মা আমি আমি অ্যাম্বুলেন্সকে ফোন করে দিয়েছি এক্ষুনি আসছে অ্যাম্বুলেন্স অনুশ্রীকে ডাক ও শেষবারের মতো ওকে আমি কিছু বলতে চাই সম্রাট যদি ওনার আমাদের প্রয়োজন না থাকে আমাদের ওনার কোন প্রয়োজন নেই আমি আমার মাকে একাই সামনে নিতে পারবো স্যার এটা জিত করার সময় নয় স্যার দেখুন আপনি একবার পারবেন তো কেন বলুন একদিনের জন্য ঘুমটা ছাড়া এই বাড়িতে থাকতে হবে এটা আবার কেমন শাস্তি হলো উনি মুখ দেখাতে চাইছেন না তুমি ওনাকে জোর করছো কেন এটা তো শাস্তি দেওয়া নয় এটা তো এক ধরনের অসম্মান করা হলো একটু আগেই তো তুমি নীলকে শাসন করলে ওনাকে অসম্মান করছিল বলে এখন তুমি নিজেই সেটা করছো না না এটা আমি মেনে নিতে পারবো না আমি মানবো না এটা আমি তো দেখছি ওনার ব্যাপারে আপনি ওভার প্রোটেক্টিভ হয়ে উঠেছেন দেখে মনে হচ্ছে আপনার ছোট বোন আচ্ছা আপনি কোথাও এটা বাঁচানোর চেষ্টা কেন করছেন সেটা বুঝতে পারছি না
উনি আমাকে নিজের মুখে বলেছেন যা শাস্তি দেবো সেটা মাথা পেতে নেবে কিন্তু আমি তো দেখছি এই সামান্য শাস্তিও মানতে পারছে না তাহলে তোমাকে অন্য উপায় ভাবতে হবে এক কাজ করা যাক এখন থেকে আমি যা যা বলবো তাই আপনি শুনবেন সব আপনাকে মানতে হবে ঠিক আছে আজ সারাদিন আপনি আমার নজরবন্দি হয়ে থাকবেন আমি যা যা বলবো সেটাই আপনি করবেন আমিও দেখতে চাই সবাই যা বলছে সেটা সত্যি কি না আপনার এই চেহারার পিছনে অন্য কিছু লুকিয়ে আছে কিনা আকাশ কি কোনোভাবে আমাকে সন্দেহ করছে চলো 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 পাল্টায়